nay chúng ta lại tiếp tục với bài quyết định quản lý nhà nước Thế thì chúng ta đã nghiên cứu xong à, khái niệm quyết định quản lý nhà nước là gì? Các loại quyết định quản lý nhà nước, đúng chưa? À, thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục phân biệt quyết định quản lý nhà nước với các quyết định pháp luật khác Mặc dù chúng ta cũng có thể nhận ra quyết định quản lý nhà nước Nhưng đôi khi sẽ có sự nhầm lẫn Thì việc phân biệt này một phần giúp các em gì đây ạ? À? Dễ nhận ra đâu là một quyết định quản lý nhà nước trong vô vàng quyết định pháp luật nói chung Nhưng đồng thời giúp chúng ta cũng tìm một cái mối liên hệ kết hợp giữa quyết định quản lý nhà nước với các loại quyết định pháp luật khác Vậy thì chúng ta có thể phân biệt đầu tiên quyết định quản lý nhà nước với các quyết định pháp luật do quốc hội ban hành Vậy thì đưa ra một ví dụ luôn để các em phân biệt ha Nghị định 102 của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai Thế thì nghị định này nó khác thế nào với luật xử lý vi phạm hành chính các em? Khác không? Khác. Khác chỗ nào? Luật là do ai ban hành? Quốc hội ban hành nhằm để thực hiện chức năng gì của quốc hội? Lập pháp. Nhưng nghị định là do ai ban hành? Chính phủ ban hành. Chính phủ là ai? Một cơ quan hành chính nhà nước cao nhất và nhằm để thực hiện chức năng gì của chính phủ? Quản lý hành chính nhà nước. Đúng chưa? Cho nên các em thấy là khác nhau không? Khác. Vậy thì nghị định so với luật nó sẽ như thế nào đây? cụ thể hơn, chi tiết hơn, đúng chưa? Và vậy thì chỉ với cái luật xử lý vi phạm hành chính thôi, trong lĩnh vực đất đai có thể xử phạt được không? Không được, mà phải chờ đến nghị định 102 thì lĩnh vực xử phạt xử phạt trong lĩnh vực đất đai mới được tiến hành, đúng chưa? Vậy thì là trong mối quan hệ này chúng ta nói quyết định quản lý nhà nước là cái gì so với luật đây? Sự cụ thể và chi tiết luật, đúng chưa? Và nhằm để đưa luật vào cuộc sống, à, đó là đối với quyết định pháp luật do Quốc hội ban hành. Tiếp theo Quyết định quản lý nhà nước khác gì với quyết định pháp luật của tòa án nhân dân các cấp, ví dụ như bản án. À, cụ thể luôn, một quyết định của ủy ban nhân dân cấp huyện khác gì với một bản án của tòa án nhân dân, khác không? Khác. Vậy thì để thấy được sự khác biệt, nếu như nó là một bản án hình sự thì khác quá rồi, nhìn vào thấy khác liền. Nhưng ở đây chúng ta thử dùng một bản án hành chính ha. Vậy thì một quyết định hành chính hay là một quyết định quản lý nhà nước khác gì với một bản án của tòa án dùng để giải quyết là kết quả của việc giải quyết một tranh chấp hành chính. Ví dụ như người dân đi kiện ai đây ạ? À? Quỹ ban nhân dân huyện. Vì quỹ ban dân huyện đã ra quyết định thu hồi đất đối với người dân, đúng chưa? Và tòa án sau đó đã ra kết luận một bản án. Vậy thì bản án này nó khác gì với cái quyết định khác gì các em? Thì chúng ta sẽ xét ở hai cấp độ. Thứ nhất, nếu như quyết định của Ủy ban Nhân dân cấp huyện là một quyết định mang tính chất quy phạm, thì lúc này người dân có kiện được không? Không kiện được, đúng chưa? Và lúc này quyết định của Ủy ban Nhân dân huyện là cái gì đây? Là cơ sở, là nền tảng để tòa án ra bản án tương đương với gì quyết định của Ủy ban Nhân dân huyện. Tuy nhiên, nếu quyết định của Ủy ban Nhân cấp huyện là một quyết định cá biệt, thì trong trường hợp này nó lại là một đối tượng bị xử lý của bản án. Vậy thì nếu như thấy quyết định này sai, tòa án hủy bỏ được không? Được. À, vậy thì nếu như mang tính quy phạm thì tòa án chỉ làm gì thôi ạ? À? À, tòa án không kết luận sự đúng sai mà tòa án yêu cầu ủy ban nhân dân huyện xem lại, xem coi là đúng hay sai, hợp pháp hay không hợp pháp. Nhưng nếu nó là một quyết định cá biệt thì sao? Nó, thể, nó có thể là một đối tượng gì bị cái bản án đấy xử lý luôn dưới hình thức gì? Hủy bỏ. À, cho nên các em thấy là khác nhau rất rõ đúng chưa Tiếp theo chúng ta phân biệt quyết định quản lý nhà nước Với các quyết định hành chính được dùng trong các luật Như luật khiếu nại, luật tố tụng hành chính Thế thì khiếu nại được nói như sau Đó là việc công dân, tổ chức cá nhân Thực hiện một cái việc là theo quy định của luật Khiếu nại yêu cầu cơ quan nhà nước xem xét lại Đối với quyết định hành chính và hành vi hành chính Vậy thì hai cái từ xuất hiện trong khiếu nại là gì? Quyết định hành chính và hành vi hành chính Đúng chưa? Vậy thì quyết định quản lý nhà nước Nãy giờ chúng ta học có rất nhiều loại khác nhau Nhưng có một cách phân loại mà các em có thể thấy được Đó là gì? Văn bản và gì đây ạ? À? Phi văn bản Đúng chưa? Vậy thì quyết định hành chính được dùng trong luật khiếu nại Và luật tố tụng hành chính Nó sẽ là loại nào đây các em? Loại nào đây? À, văn bản là loại thứ nhất, phi văn bản có không? Có luôn, nhưng chỉ áp dụng với loại nào của phi văn bản? Hành vi hành chính thôi, không áp dụng với cái gì? Tín hiệu còi biển báo, đúng chưa? À, rồi tiếp theo, quyết định hành chính chúng ta hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm mấy loại? Chủ đạo là quy phạm gì nữa? Cá biệt. Vậy thì trong trường hợp này, cái quyết định hành chính dùng để khiếu nại chỉ có một loại thôi là loại nào? Cá biệt. Vậy thì là chủ đạo không được khiếu nại, quy phạm như thế nào? không được khiếu nại và không được kiện luôn. Vậy thì trong luật khiếu nại, luật tố tụng hành chính khi dùng từ quyết định hành chính là ám chỉ cái gì? Là loại nào thôi? 
cá biệt thôi chứ không áp dụng đối với loại gì chủ đạo và quy phạm ha à, cho nên chúng ta lưu ý ha và tương tự trong luật tố tụng hành chính cũng nói rõ như vậy luôn quyết định hành chính được dùng trong luật tố tụng hành chính thứ nhất nó là gì ạ à? văn bản và thứ hai là gì mang tính chất cá biệt còn không thì nó sẽ là gì hành vi hành chính ha à. Vậy thì là chúng ta thấy đối với luật khiếu nại và luật tố tụng hành chính thì cái phạm vi được hiểu đối với quyết định hành chính hẹp không? Cực kỳ hẹp đúng chưa? Còn trong khi cái khái niệm quyết định quản lý nhà nước chúng ta tiếp cận từ đầu đến giờ thì các em thấy rộng không? Rộng, đa dạng, nhiều chủ thể khác nhau, nhiều loại khác nhau, có thể chủ đạo, có thể quy phạm, có thể cá biệt, có thể văn bản, có thể phi văn bản. ha Nên chúng ta lưu ý để có một cái sự phân biệt. Tiếp theo, vậy thì quyết định quản lý nhà nước khác gì với văn bản hành chính? Văn bản hành chính ở đây nó có thể là một công văn hành chính, nó có thể là một báo cáo, nó có thể là văn bằng, nó có thể là chứng nhận, nó có thể là một biên bản. Ví dụ cụ thể, biên bản vi phạm hành chính khác gì với quyết định xử phạt? À, thế thì các em đã nghiên cứu, ta thấy biên bản là dùng để làm gì? Ghi nhận lại tình hình, ghi nhận lại sự việc mà thông qua gì đây ạ? À? Giác quan một cách trực giác để ta xác định được hoặc thông qua cái gì? Phương tiện, kỹ thuật, thiết bị. Ví dụ như là dùng máy gì đây ạ, à? bắn tốc độ hoặc là máy đo nồng độ cồn Thì các em xác định được mức độ vi phạm Sau khi xác định xong các em làm động tác gì Ghi nhận lại tình hình vi phạm đó trong cái biên bản đúng chưa Vậy thì biên bản sẽ dùng là cơ sở sau đó sang bước thứ hai làm gì các em Ra quyết định xử phạt Vậy thì cái quyết định xử phạt nó có phải tự nhiên được ban hành không? Không, nó phải có nền tảng và nền tảng của nó lúc này là gì? Là chứng cứ, mà chứng cứ là cái gì đây? Cái biên bản vi phạm đã được lập trước đó Vậy thì trong trường hợp này chúng ta có thể nói biên bản là gì đây ạ? À? Là cơ sở, đúng chưa ạ? À? Để dẫn đến việc ban hành một cái quyết định xử phạt. À, hoặc là các em thấy công văn 3272 của Bộ Tư pháp quy định như sau. Về việc trả lời kiến nghị của các bộ ngành quỹ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Vậy thì đọc cái công văn này thì các em thấy mục đích của công văn dùng để làm gì? Thực hiện những trao đổi mang tính chất nghiệp vụ, đúng chưa? Thực hiện những sự hướng dẫn về mặt chuyên môn Mà khi dùng hai từ công văn Thì cái văn bản này có được sử dụng mang tính chất phổ biến và rộng rãi không? Không, nó được sử dụng trong nội bộ ngành Nội bộ bộ máy mà thôi Hoặc dùng để trả lời giữa ai đây ạ? À? Nhà nước với công với ai đây ạ? À? Với công dân Ví dụ công dân hỏi cái gì đó Thì nhà nước sẽ dùng hình thức công văn là trả lời như thế đấy Là một hình thức đối thoại mang tính chất gì? Trực tiếp để giải quyết một sự vụ cụ thể Thì chúng ta dùng hình thức là công văn Vậy thì các em thấy biên bản và công văn nó khác với quyết định quản lý nhà nước không? Khác. Quyết định quản lý nhà nước nó sẽ gì đây? Thể hiện một quyết định cụ thể. Còn biên bản hay công văn nó không đưa ra một quyết định nào cả. Nó chỉ là sự ghi nhận, là một sự hướng dẫn mang tính chất chuyên môn nào đó mà thôi. À, nó sẽ khác nhau. Vậy thì à, sau khi phân biệt quyết định quản lý nhà nước với các quyết định pháp luật khác thì chúng ta sẽ đi sang một nội dung kế tiếp đó là quy trình xây dựng và ban hành của quyết định quản lý nhà nước hay còn gọi là quyết định hành chính Vậy thì một quyết định quản lý nhà nước sẽ được ban hành và việc ban hành nó sẽ thông qua quy trình thủ tục Quy trình thủ tục đó được quy định ở đâu thì nó phải có căn cứ và các em thấy nó có nhiều văn bản để quy định Tuy nhiên bốn văn bản sau đây là quy định chặt chẽ nhất, rõ ràng nhất Thứ nhất, luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật Thứ hai, luật xử lý vi phạm hành chính Thứ ba, luật cán bộ công chức à, Và các luật khác về tổ chức bộ máy nhà nước Ví dụ như là gì? Luật tổ chức chính phủ, luật tổ chức chính quyền địa phương Đúng không? Thì nó cũng quy định với tư cách là thẩm quyền của ai đây? Các chủ thể được điều chỉnh trong cái luật đó à, Thì đây được gọi là cơ sở pháp lý Tuy nhiên, dựa vào những luật đó thì các em có thể hình dung và chúng ta định hình cho mình các bước để ban hành một quyết định quản lý nhà nước. Bước thứ nhất là gì? Sáng kiến ban hành. Sáng kiến ai là người đưa ra sáng kiến? Có phải bắt buộc cơ quan nào ban hành cơ quan đó phải đưa ra sáng kiến không các em? Không nhất thiết, đúng chưa? Ví dụ, chính phủ ban hành một nghị định thì có nhất thiết chính là chính phủ phải là người đưa ra sáng kiến không? Không. Nghị định này có thể cho ai đưa ra sáng kiến công dân được không? Được, đúng chưa? Ví dụ như các em là nhà nghiên cứu, các em cảm thấy nên ban hành một nghị định như thế Thì nếu như chính phủ cảm thấy rằng đó là cần thiết thì chính phủ sẽ làm sao? Ban hành, đúng chưa? Cho nên không nhất thiết phải là ai người ban hành người đó đưa ra sáng kiến ha. Bước thứ hai là chúng ta sẽ chuẩn bị dự thảo Vậy thì cũng tương tự như bước sáng kiến Cơ quan nào sẽ chuẩn bị dự thảo các em? 
thông thường ai đưa ra sáng kiến là người sẽ chuẩn bị dự thảo à, bởi vì khi các em đưa ra sáng kiến các em có biết được cái sáng kiến của mình nó có nội dung gì không biết và lúc đó không ai tốt hơn chính là người đó sẽ là người chuẩn bị dự thảo ví dụ à, chúng ta cần có một nghị định trong lĩnh vực gì tư pháp thì lúc này theo các em nghĩ ai là người chuẩn bị dự thảo bộ tư pháp đúng chưa sẽ là người chuẩn bị dự thảo sẽ hợp lý nhưng nếu như chúng ta cần một nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai thì bộ nào sẽ là người chuẩn bị dự thảo để trình cho chính phủ ký là đây ạ à? bộ tài nguyên môi trường chứ lúc này không phải là bộ tư pháp à, đúng chưa cho nên là tùy vào trường hợp văn bản nó quy định về nội dung nào mà người chuẩn bị dự thảo sẽ khác nhau chứ không nhất thiết phải là một chủ thể Bước tiếp theo sau khi có dự thảo là chúng ta sẽ trình dự thảo lên cơ quan có thẩm quyền ban hành à, Thì lúc này đương nhiên thì cơ quan nào có thẩm quyền ban hành thì trình lên cơ quan đó Lúc này thì không được chọn nữa và không thể khác nữa đúng chưa Bước thứ tư thảo luận và thông qua dự thảo Vậy thì việc thảo luận và thông qua dự thảo là bước gì bắt buộc phải làm à, Ví dụ với một nghị định của chính phủ thì sẽ gì đây ạ à? Thông qua thông qua gì đây ạ à? đa số phiếu Đúng chưa? Nhưng nếu như với một thông tư của Bộ trưởng thì việc thảo luận ở đây mang tính chất gì thôi? Tham mưu thôi, tư vấn thôi. Bộ trưởng có thể nghe hoặc có thể không nghe bởi vì đây là cơ quan hoạt động theo chế độ gì? Thủ trưởng và Bộ trưởng sẽ chịu trách nhiệm cá nhân với cái thông tư mà mình ban hành. Nhưng với nghị định của chính phủ là một cơ quan hoạt động theo chế độ tập thể cho nên khi biểu quyết thông qua phải theo quy trình gì? Theo đa số, đúng chưa? Cho nên các em thấy là tùy vào loại cơ quan, tùy vào loại văn bản, tùy vào chủ thể ban hành mà việc thảo luận và thông qua đấy sẽ theo quy trình cá nhân hay theo quy trình tập thể. Việc thảo luận đấy là bắt buộc hay không bắt buộc ha. Và sau khi đã thảo luận và thông qua rồi thì chúng ta sẽ đến bước thứ năm truyền đạt đến cơ quan và người có trách nhiệm thi hành. Và các em biết một cái loại phương tiện bắt buộc phải đăng đó là gì? Công báo. À, nếu như văn bản ở Trung ương quyết định nhà nước ở Trung ương thì được đăng trong công báo ở Trung ương. Và nếu như các em không đăng công báo thì sao? Có nghĩa là chưa tiến đến bước thứ năm đúng chưa? Phải đến khi nào việc ban hành được đăng công báo thì coi như cái quyết định quản lý nhà nước đó mới thực sự được ban hành. À, lúc trước chúng ta còn sử dụng cái giai đoạn đăng công báo để là một thời điểm để tính hiệu lực Nhưng các em thấy nếu như sử dụng việc đăng công báo để tính thời điểm có hiệu lực thì sao? Thì nó lại không đúng cho nên là luật bỏ Nhưng luật lại quy định đó là một giai đoạn để làm gì đây ạ? À? Công khai một cách chính thức Ví dụ khi các em lấy văn bản các em có thể lên mạng để các em lấy đúng chưa? Tuy nhiên khi lên mạng để lấy văn bản có thể các em không yên tâm thì cái loại phương tiện chứa đựng gọi là văn bản gốc của nhà nước là gì? Công báo Từng câu từng chữ trong công báo chính là gì đây? Bản gốc à, và nó chính là chứa đựng ý chí của nhà nước một cách chính thức Còn nếu như các em dùng những trên mạng, dùng những cái kênh khác các em cũng có thể lấy được văn bản đấy Nhưng độ tin cậy gì đây ạ? À? Không cao bằng Và chỉ có công báo là gì? Là nguồn chính thức và là nguồn duy nhất để thể hiện đó là văn bản của nhà nước Tức là ở đâu có thể sai, ở đâu có thể gì đây ạ, à? bị lệch lạc, nhưng với công báo không bao giờ được lệch lạc. Nếu lệch thì làm sao đây? Đó là nhà nước muốn lệch lạc như thế, đúng chưa? Cho nên các em thấy phải đăng công báo và nó là phương tiện truyền đạt cơ bản và duy nhất cho đến thời điểm hiện nay. À, rồi đó là 5 bước. Vậy thì các em thấy 5 bước này thì có phải lúc nào cũng như thế hay không? À, ví dụ ha, quy trình ban hành một cái thông tư thì được luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định từ điều 101 đến điều 104 và cũng có bốn bước bước thứ nhất soạn thảo thông tư bước thứ hai thẩm định thông tư bước thứ ba trình dự thảo thông tư bước thứ tư là gì bộ trưởng xem xét và ký ban hành trong trường hợp này lại không có cái bước sáng kiến ban hành bởi vì bước sáng kiến này có bắt buộc phải có không không bắt buộc đúng chưa có thể chính cơ quan đó nghĩ ra cũng được à, vậy thì các em thấy là gì về mặt pháp lý thì cái việc sáng kiến hay không sáng kiến chỉ là gì đây ạ à? về mặt lý luận mà thôi còn về mặt pháp lý thì luật không cần thiết phải quy định à, rồi vậy thì chúng ta thấy có những bước như vậy thì các em thấy đôi khi các em sẽ tự đặt một câu hỏi vậy thì nếu như tôi đang rơi vào một trường hợp khẩn cấp mà phải làm theo tuần tự các bước như vậy thì có dở hay không dở không thì lại cực kỳ dở và chúng ta đã từng nói với nhau hoạt động quản lý nhà nước mang tính gì đây chủ động sáng tạo cao và mang tính ứng phó kịp thời đúng chưa ví dụ có bão lụt cháy hạn hán hay gì đấy vậy thì đang rất là khẩn cấp vậy thì mà phải theo tuần tự năm bước như thế phải đăng công báo như thế thì có dở không rất dở và vì như thế luật đã đưa thêm một cái loại thủ tục mới gọi là thủ tục rút gọn à, thì nghe cái tên thôi là các em thấy được rồi rút gọn là sao 
là không cần phải theo tuần tự như thế Vậy thì ai được ban hành quyết định quản lý nhà nước theo thủ tục rút gọn Và trường hợp nào được ban hành đây Bởi vì đây là một loại thủ tục phá đi so với thủ tục thông thường Tạm gọi là phá cách Và để được sử dụng trong những trường hợp cần thiết Cho nên em thấy rằng là điều kiện được ban hành cũng hết sức khắc khe Và có 3 trường hợp chúng ta sẽ được ban hành theo thủ tục rút gọn Đó là gì? Khẩn cấp Cần giải quyết ngay, cần xử lý ngay thì chúng ta sẽ ban hành Hoặc là gì? Cần ngân hiệu lực của một văn bản Thì thật ra cần ngân hiệu lực ngay của một văn bản thì khẩn cấp không? Cũng là khẩn cấp, đúng chưa? Ví dụ như có một văn bản đang sai đó, tôi phải xử lý ngay Thì nó là khẩn cấp chứ gì nữa Rồi cần sửa đổi để phù hợp với một văn bản mới Cũng là khẩn cấp luôn Vậy thì thật ra luật liệt kê 3 trường hợp Tuy nhiên các em có thể gom nó lại là một trường hợp chung thôi đó là gì? Khẩn cấp trong quá trình hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực Hoặc là trong quá trình gì? Điều hành, đúng chưa? Thì chúng ta thấy là pháp luật sẽ cho phép được sử dụng thủ tục rút gọn Vậy thì việc đưa ra cái thủ tục rút gọn chúng ta nói nó phá đi cái thủ tục thông thường Thì việc phá đi cái thủ tục thông thường đó nó có làm cho văn bản mất đi giá trị không các em? Có không? À, thì các em thấy rằng việc đưa ra một loại thủ tục rút gọn nó có một giá trị rất lớn là chỗ nào đây ạ? À? À, văn bản vẫn có giá trị pháp lý chỉ là thủ tục không theo tầm tự nữa mà thôi Vậy thì chúng ta thấy nhà nước coi trọng cái nào hơn, nội dung được coi trọng hơn hay thủ tục quan trọng hơn? Nội dung là quan trọng hơn, đúng chưa? Tức là chúng ta đã không theo chủ nghĩa hình thức, chúng ta đã không bám vào thủ tục một cách máy móc và gượng gạo Bởi vì các em thấy, thấy nếu như theo thủ tục máy móc và gượng gạo thì nội dung của nó lúc này lại như thế nào? Lại dở đi và không đáp ứng được tình hình, đúng chưa? Cho nên việc đưa ra một loại thủ tục rút gọn chúng ta thấy là gì? Nhà nước quan trọng tính nội dung, quan trọng cái đặc tính của cái quyết định đấy Nhà nước quan trọng cái giá trị sử dụng và cái sự cần thiết của cái quyết định chứ không phải là thủ thủ tục ban hành ra nó bởi vì chúng ta có thể phá đi cái thủ tục đó miễn đạt được mục đích quản lý à, đương nhiên phá ở đây không phải là tùy tiện mà phải gì được luật cho phép cụ thể trong trường hợp này ai được vượt ra ngoài cái thủ tục chung và ban hành theo thủ tục rút gọn đó là ai? người thứ nhất là chủ tịch nước người thứ hai là ai chính phủ thủ tướng chính phủ và một chủ thể mới được luật cho phép và cũng gì đây rất phù hợp đó là quỹ ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương à, thì chúng ta sẽ được ban hành quyết định quản lý nhà nước theo thủ tục rút gọn vậy thì sau khi chúng ta nghiên cứu xong về gì đây ạ à? thủ tục ban hành thì chúng ta sẽ sang một nội dung thứ ba chúng ta sẽ nói sâu hơn về tính hợp pháp và hợp lý về giá trị của một quyết định quản lý nhà nước Vậy thì em thấy một quyết định quản lý nhà nước hoàn hảo thì hợp pháp không? Hợp pháp, hợp lý không? Hợp lý, đúng chưa? Vậy thì cái tính hợp pháp, hợp lý đó có được luật quy định hay không? Thì luật có quy định hay không thì em nhìn vào quy định sau đây ha. À, trong điều 5 luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật có đưa ra các nguyên tắc cần bảo đảm khi ban hành một quyết định quản lý nhà nước. Thì chúng ta thử đọc lướt qua xem coi luật có thể hiện được cái tính hợp pháp và hợp lý hay không. Sự mong muốn của nhà nước đối với một quyết định quản lý nhà nước hoàn hảo hay không. À, vậy thì thứ nhất là gì? Bảo đảm tính hợp hiến hợp pháp, tính thống nhất của văn bản pháp luật. À, thứ hai, tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng ban hành. Thứ ba, Bảo đảm tính minh bạch trong việc xây dựng Tiếp theo, bảo đảm tính khả thi, tiết kiệm và hiệu quả Tiếp theo, bảo đảm yêu cầu quốc phòng và an ninh Tiếp theo, bảo đảm công khai và dân chủ Thế thì, sáu yêu cầu này thật ra đó là gì đây ạ? À? Sự pháp lý hóa cái tính hợp pháp và tính hợp lý của một quyết định quản lý nhà nước à, Vậy thì về mặt khoa học pháp lý, chúng ta sẽ nghiên cứu xem Hợp pháp là gì? Hợp lý là gì? ha Thứ nhất, yêu cầu về tính hợp pháp của một quyết định quản lý nhà nước thì một quyết định hợp pháp sẽ gồm những yêu cầu sau đây Thứ nhất, ban hành đúng thẩm quyền về tên gọi và đúng thẩm quyền về nội dung Vậy thì thẩm quyền về tên gọi là sao các em? Là phải đúng cái tên Ví dụ, nghị định thì chỉ có ai mới được ban hành thôi Chính phủ thôi Bây giờ bộ trưởng có thích sử dụng cái tên nghị định thì có xài được không? Không được, đúng không? À, hoặc là gì đây ạ? À? Trong trường hợp nghị quyết thì chỉ có ai mới được sử dụng cái tên đó thôi À, chính phủ đúng chưa cho nên các em thấy là gì nếu là quyết định quản lý nhà nước dưới hình thức nghị quyết thì là chính phủ được ban hành hoặc khi nói đến thông tư thì các em thấy ai được ban hành đây à, bộ trưởng đúng chưa hoặc nhiều lắm là ai chánh án tòa án nhân dân tối cao viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao cho nên là gì phải đúng về tên gọi tiếp theo phải đúng về nội dung đúng về nội dung là sao không được trái không được mâu thuẫn không được lấn lướt không được vượt quá so với gì văn bản cơ quan nhà nước cấp trên và cơ quan quyền lực nhà nước cung cấp 
yêu cầu tiếp theo là nó phải được ban hành dựa trên cơ sở pháp lý là văn bản của cơ quan quyền lực nhà nước, cơ quan hành chính nhà nước cấp trên. Thì chúng ta nói mục đích để ban hành một quyết định quản lý nhà nước là làm gì đây ạ? À? Thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực thì nó phải có căn cứ và căn cứ của nó ở đây là gì? Văn bản của cơ quan cấp trên và cơ quan quyền lực cung cấp. Ví dụ, Hội đồng Nhân dân đưa ra một nghị quyết thực hiện xây dựng đời sống văn hóa hoặc xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Vậy thì quỹ ban nhân dân tiếp nhận cái nghị quyết đó thì sẽ làm sao đây? Căn cứ nghị quyết của hội đồng nhân dân ngày mấy tháng nhai mấy, quỹ ban nhân dân ban hành quyết định đúng chưa? Vậy thì nó phải có cơ sở và nó không được trái với cái cơ sở mà nó dựa vào. Tức là nếu nó căn cứ vào nghị quyết hội đồng nhân dân thì nó không được vượt lên trên, nó không làm phá vỡ, nó một cách khác không được xé rào mà phải gì? Tuân thủ trong cái khuôn khổ đó. Đặc điểm yêu cầu tiếp theo phải được ban hành đúng thể thức Thể thức là gì các em? Thể thức là gì? À, một quyết định quản lý nhà nước có cái gì đây ạ? À? Tiêu đề tiêu ngữ, có cách trình bày, à, có ngày giờ tháng năm đúng không? À, có chữ ký chỗ nào vân vân Thì có cách trình bày như thế nào, hình thức như thế nào thì cái đó gọi là gì? Thể thức Vậy thì nếu như các em ban hành sai thể thức tức là gì? Cũng không bảo đảm tính hợp pháp à, Yêu cầu tiếp theo, quyết định phải được ban hành đúng trình tự do pháp luật quy định. Cái này thì đương nhiên rồi. Chúng ta nói rằng mặc dù nhà nước không chạy theo chủ nghĩa hình thức, nội dung vẫn là cơ bản nhất. Nhưng không có nghĩa mọi văn bản đều được ban hành một cách tùy tiện mà nãy cũng phải có quy trình. Và nếu như các em phá vỡ quy trình đó không đúng với quy định của pháp luật, tức là gì? Là không hợp pháp, à, tức là không bảo đảm tính hợp pháp. Rồi chúng ta cùng xem xét các ví dụ sau đây. Thì các em thấy nó không hợp pháp chỗ nào ha. Quỹ ban nhân dân ban hành một cái thông báo nhập ngũ thay vì là quyết định nhập ngũ. Vậy thì sai về cái gì? Sai về cái em. À, tên gọi đúng chưa sai gì về tên gọi của văn bản dùng hình thức thông báo để thay cho một quyết định à, hoặc là gì công văn về xử lý các trường hợp lợi dụng trẻ em đi ăn xin vậy thì các em dùng một công văn nhưng mà phải dùng hình thức nào mới đúng chỉ thị thì mới đúng chứ không phải là công văn đúng chưa hoặc là gì trong mẫu biên bản vi phạm hành chính có ghi luôn là gì hành vi này bị xử lý bao nhiêu tiền thì thật ra cái mục xử lý bao nhiêu tiền là dành cho cái nào mới đúng dành cho cái nào mới đúng quyết định mới đúng chứ không phải là cái biên bản ha, cho nên rõ ràng là gì cũng vậy không chính xác rồi hoặc là ban giám đốc lâm trường ra quyết định xử phạt thì các em thấy nó không hợp pháp chỗ nào thẩm quyền bởi vì ban giám đốc lâm trường có thẩm quyền xử phạt không không có thẩm quyền xử phạt rồi hoặc là công văn 7696 quy định về tăng cường kiểm tra xử phạt đối với vi phạm không đội mũ bảo hiểm và bị tạm giữ xe trong thời gian 10 ngày thì các em thấy sai về cái gì? Sai gì cái gì các em? À, dùng công văn để chứa một quy phạm pháp luật, đúng chưa? À, tức là đưa ra một quy phạm pháp luật nhưng lại dùng hình thức văn bản là gì? Công văn. À, quyết định 113 về xử lý hình sự đối với các trường hợp không trung thực trong việc cam kết bảo lãnh người Hồi Gia đi về đi làm đi học. Vậy thì sai chỗ nào các em? Xử lý hình sự. À, dùng một quyết định quy phạm của Ủy ban Nhân dân để gì đây? đưa ra một loại tội phạm tức là tức là các em đã làm gì rồi bổ sung vào bộ luật hình sự một cái tội phạm mới đúng chưa trái luật không rõ ràng là trái luật rồi gì nữa quyết định bảy ba bảy năm sáu của ủy ban nhân dân huyện tiên lãng cái vụ này chắc chắn là các em biết nè trong đó quy định việc thu hồi diện tích đất bãi bồi ven sông đã gây đã hết thời hạn giao thì các em thấy quy định này là trái luật trái với luật đất đai à, và với cái quyết định này nó đã gây ra một cái vụ án rất lớn đúng như là các em nhớ là tại huyện tiên lãng là ông đoàn văn vương á, à, thì có một cái vụ án như vậy liên quan đến một quyết định gì không hợp pháp à, hoặc năm 2009 ủy ban nhân dân thành phố hà nội ban hành quyết định 58 quy định nếu có diện tích đất dưới 30 mét vuông sẽ không được tách thửa và không được cấp giấy chứng nhận thì các em thấy sai chỗ nào sai với luật đất đai à, quy định dưới 30 mét vuông là không được tách thửa rồi hoặc là gì công văn 5058 của ủy ban dân thành phố quy định việc xử lý quảng cáo trái phép nơi công cộng thì đưa ra một quy định là sẽ cắt thuê bao số điện thoại đối với cái đối tượng vi phạm thì các em thấy sử dụng điện thoại đó là một loại hợp đồng dịch vụ và được quy định ở đâu bộ luật dân sự nhưng lúc này luật lại đưa ra quy định công văn lại cho phép chị cắt luôn cái việc xử lý trái với bộ luật dân sự đúng chưa và đồng thời là gì về mặt nội dung về hình thức là đúng hay sai cũng sai luôn đúng chưa rồi hoặc là công văn 4134 thì các em phát hiện xem sai chỗ nào 
Rồi đến đây thì cô mời một bạn ha Các em đọc công văn 4134 Của Bộ Công Thương Của Tổng cục Điều tiết Điện lực Về việc hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính Đối với hành vi trộm cấp điện từ 3.000 kW trở lên Vậy thì công văn đã nói rằng là gì? Khi phát hiện hành vi trộm cấp điện từ 3.000 kW trở lên thì người có thẩm quyền xử phạt hoặc lực lượng kiểm tra lập biên bản sau đó chuyển hồ sơ sang cơ quan tiến hành tố tụng hình sự để truy cứu trách nhiệm hình sự với hành vi trộm cắp tài sản. À, vậy thì các em thấy công văn này không đúng chỗ nè. Này cô mời em gái. Dạ, thưa cô, cái công văn này là trái với bộ luật hình sự tại vì nó tự định ra một cái tội mới. Này, cảm ơn em. À, bạn nói rằng là công văn này trái với bộ luật hình sự đúng không các em? À, thế thì các em thấy đọc thấy cái tinh thần cái nội dung của công văn nó rất rõ nè trộm cắp điện từ 3.000 kW trở lên thì lập biên bản chuyển sang cơ quan điều tra để truy cứu trách nhiệm hình sự vậy thì một nghị định của chính phủ nghị định số 68 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực thì họ chỉ quy định xử phạt đến trộm cắp điện đến 3.000 kW thôi còn trên 3.000 kW họ không nói gì vậy thì tổng cục điều tiết điện lực trong trường hợp này tự cho phép mình cái quyền suy diễn là gì đây Vậy thì xử phạt đến 3.000 kW, vậy thì trộm cắp điện trên 3.000 kW họ tự cho nó là gì? Tội phạm luôn, đúng chưa? Tự cho nó là tội phạm luôn rồi mới yêu cầu các cơ quan kiểm tra khi phát hiện mà hành vi trộm cắp điện trên 3.000 kW thì làm sao? Xử lý hình sự. Vậy thì các em thấy trái luật không? Rõ ràng là trái luật. Tức là Tổng cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương lại đưa ra một công văn trong đó lại chứa đựng một quy phạm pháp luật. Mà quy phạm này là lại là gì? Bổ sung một cái tội phạm mới trong bộ luật hình sự. Cho nên rõ ràng là về mặt hình thức đúng hay sai? Sai. Về mặt nội dung là gì? Cũng sai luôn. À, rõ ràng là một văn bản không hợp pháp. À. Rồi, vậy thì đó là tính hợp pháp. Bây giờ chúng ta sang tính hợp lý. Nếu như vừa hợp pháp vừa hợp lý thì tốt. Vậy thì hợp pháp được rồi, bây giờ hợp lý thì cần bảo đảm gì đây? Hợp lý là gì các em? Thế nào là hợp lý? Hợp pháp là phù hợp với pháp luật, còn hợp lý là sao? Phù hợp với gì? À, logic khách quan của sự vật thì gọi là hợp lý. Vậy thì luật mà hợp lý, pháp luật mà hợp lý tức là phù hợp với cái gì? Thực tiễn đời sống xã hội, đúng không? Vậy thì muốn hợp lý nó phải đáp ứng những yêu cầu sau đây. Thứ nhất, ban hành khi nó ban hành phải có khả năng thi hành trong thực tiễn cuộc sống tức là gì phải khả thi phải áp dụng được à, rồi gì nữa quyết định được ban hành phải bảo đảm sự phù hợp giữa lợi ích nhà nước và nhân dân thế thì các em biết rồi nếu như một văn bản được ban hành chỉ bảo vệ cho lợi ích của nhà nước mà vô tình xâm hại đến lợi ích của nhân dân thì không hợp lý đặc biệt nhà nước chúng ta là nhà nước gì Xã hội chủ nghĩa của dân do dân vì dân Mà một quyết định quản lý nhà nước như thế lại càng bất hợp lý Đúng chưa? Cho nên không chấp nhận được Rồi tiếp theo, yêu cầu tiếp theo Quyết định được ban hành phải có ngôn ngữ văn phong chuẩn mực Đáp ứng được yêu cầu tính chính xác, tính khách quan, tính dễ hiểu, tính lịch sự, tính khuôn mẫu Bởi vì các em biết nếu như sử dụng ngôn ngữ không chuẩn dễ gây hiểu lầm không? Dễ gây ra hiểu lầm Mà khi hiểu lầm rồi thì sẽ gì? Không áp dụng được, không đúng với ý đồ khi lúc ban hành của người ban hành Rồi yêu cầu tiếp theo Quyết định quản lý nhà nước phải được ban hành kịp thời đúng lúc Đáp ứng nhu cầu điều chỉnh của các quan hệ xã hội Thế thì các em biết tính kịp thời rất quan trọng Nếu như các em xuất hiện không kịp thời Thì văn bản nó không sai gì cả Nhưng sử dụng được không? Không được Bởi vì sao đây? Không đúng với thời điểm mà nó cần à, Ví dụ như chúng ta cần chống bão Nhưng mà bây giờ hết bão rồi Các em mới ban hành văn bản thì sao? À, thì lại không sử dụng được đúng chưa? Hoặc chưa có bão mà em ban hành trước văn bản để đề phòng thì được không? Cũng không được bởi vì nếu như ban hành trước thì nó lại không tương xứng với cái hoàn cảnh tại thời điểm xảy ra Cho nên là gì? Kịp thời đúng lúc, rất quan trọng Rồi các em thử xét các văn bản sau đây ha Xem coi nó không hợp lý chỗ nào à, Thứ nhất, thông tư số 33 của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn quy định Điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm là gì? Chỉ được bán thịt tươi sống trong vòng 8 giờ kể từ khi giết mổ Các em thấy có hợp lý không? Không hợp lý Bán thịt tươi sống mà chỉ trong vòng 8 giờ kể từ khi giết mổ Làm sao lại làm được cái việc đó à, Mà trong khi các em biết là sao đây Chợ thì lại gì Đâu phải chỉ có buổi sáng thôi Thậm chí là chợ buổi chiều Thậm chí siêu thị là gì đây ạ à? Mở thâu đêm luôn mà đúng chưa Mà lại quy định chỉ được bán thịt trong vòng 8 giờ kể từ khi giết mổ Không khả thi chút nào à, Hoặc quy định tiếp theo Quyết định 3131 của ủy ban dân thành phố quy định Về các tụ điểm vui chơi giải trí Nhà hàng quán ăn 
phải chấm dứt hoạt động kinh doanh lúc 23 giờ 30 phút trong ngày Thế thì các em thấy không hợp lý chỗ nào Thậm chí những nhà hàng karaoke thậm chí vũ trường nó mới bắt đầu hoạt động vào mấy giờ 23 giờ thôi đúng chưa Mà lại quy định phải chấm dứt hoạt động trong 23 giờ 30 phút Đài phát thanh đài truyền hình cũng phải nghỉ vào 23 giờ 30 phút Rõ ràng là gì không hợp lý không phù hợp với điều kiện thực tiễn đúng không Hoặc gì Quỹ ban nhân dân quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội ra quyết định thu phí vào chợ mỗi người là 5.000 đồng à, Chợ là gì các em là nơi tập trung mua bán của dân cư và chợ chợ thì sao đây ạ à? người ta có thể ra người ta có thể vào nhưng lại thu phí đi vào chợ thì nó không còn là cái chợ nữa đúng chưa à, cho nên là gì hiểu sai à, nhà nước đưa ra ý chí không đúng hoặc là gì thông tư của bộ công an quy định mẫu chứng minh nhân dân mới phải ghi họ tên cha mẹ thế thì bây giờ thông tư này còn sử dụng nữa không không còn sử dụng nữa vì sao à, trong chứng minh nhân dân của các em hiện nay có tên của ai Tên của các em, nơi thường trú, đúng chưa ạ? À? Những cái dấu hiệu đặc biệt, ngày tháng năm sinh gì đó. Nhưng bây giờ lại quy định trong chứng minh nhân dân phải có tên cha và mẹ trái với cái gì? Công ước bảo vệ quyền của trẻ em. Bởi vì có những đứa trẻ không có cha mẹ, đúng chưa? Vậy thì nếu như trong giấy chứng minh nhân dân mà lại có tên cha mẹ, vậy thì quy định này vô hình đã gì đây? Xâm phạm đến những trẻ em và không bảo vệ quyền lợi chính đáng cho những trẻ em không có cha có mẹ và sự phân biệt cực kỳ đúng chưa vậy thì cái văn bản này nó không chỉ sai so với công ước bảo vệ quyền trẻ em mà nó còn gì à, sai xét về mặt nhân văn và về mặt đạo đức nữa cho nên rõ ràng là gì không hợp lý đúng không hoặc là quy định xử phạt đối với hành vi nghe điện thoại ở cây xăng à, nghị định 52 về xử phạt trong lĩnh vực trật tự an toàn xã hội quy định là gì nghe điện thoại tại cây xăng là bị xử phạt thế thì các em đếm xem có bao nhiêu người bị xử phạt ở cây xăng vì lý do nghe điện thoại Hầu như không có ai, đúng chưa? Và cũng chưa có một vụ cháy nổ nào gây ra vì lý do nghe điện thoại tại cây xăng. Thế thì là có quy định rồi, nhưng mà gì? Nhiều năm qua lại không đụng đến, không xài được hết. Vậy thì khả thi không? Không khả thi. À, vậy thì các em thấy là có rất nhiều quy định không hợp pháp, có rất nhiều quy định không hợp lý, đúng chưa? Vậy thì yêu cầu về tính hợp pháp, tính hợp lý là cần thiết. Chúng ta thử xét cái tính tương quan của nó ha. Vậy thì những biểu hiện của tính hợp pháp thì được pháp luật quy định khá rõ ràng nhưng tính hợp lý thì lại khó quy định bởi vì hợp lý là như thế nào các em? Phù hợp với thực tiễn cuộc sống và nó phụ thuộc rất lớn vào phán đoán, vào nhận thức, vào ý chí của người ban hành thậm chí phụ thuộc vào tầm nhìn của người ban hành Một người giỏi sẽ ban hành quyết định nó khác Một người dở nó sẽ ban hành một quyết định khác Một người có tầm nhìn vĩ mô nó khác với một người gì đấy Có một tầm nhìn thiển cận, đúng chưa? Cho nên pháp luật không thể nào đo lường và quy định thế nào là hợp lý hay không hợp lý mà chỉ đưa ra những cái chung chung và còn lại sẽ để do chính người đó gì à, phát hiện thế nào là hợp lý hay không rồi chúng ta thấy có một mối quan hệ nữa nếu như một quyết định vừa hợp lý vừa hợp pháp thì rất là hoàn hảo rồi nhưng mà lỡ nó chỉ có một trong hai thì các em sẽ thấy tính nào là tính trội hơn thứ nhất nếu như nó hợp pháp mà nó không hợp lý có hiệu lực không các em à, nó vẫn có hiệu lực thi hành bình thường còn nếu như nó không hợp lý À, nó rất dở đấy nhưng mà nó lại ban hành hợp pháp thì nó có hiệu lực không? Nó không hợp pháp thì có hiệu lực không? Thì không có hiệu lực thi hành đúng chưa? Vậy thì trong hai cái tính này thì tính nào quan trọng hơn, cơ bản hơn? À, tính hợp pháp là tính trội hơn so với tính hợp lý Và thật ra thì các em thấy rằng là chúng ta nên xét đến tính hợp pháp thôi Bởi vì chính tính hợp pháp nó sẽ làm nên giá trị pháp lý của cái văn bản còn tính hợp lý nó sẽ thể hiện cái giá trị sử dụng của văn bản, đời sống nó bao lâu, có áp dụng được hay không. À, tuy nhiên các em thấy giữa hai cái này nó vẫn bổ sung cho nhau. Thứ nhất, xét trên phương diện pháp chế thì tính hợp pháp cần được bổ sung bởi tính hợp lý. Tức là sao? Nếu như một văn bản hợp pháp thôi mà nó lại được bổ sung kịp thời bởi cái tính hợp lý thì khả năng thi hành của nó cao không? Cao, triệt để không? Rất triệt để. À, và tính hợp lý cần được sự pháp lý hóa của tính hợp pháp. Tức là sao? Một quyết định quản lý nhà nước khi mới được ban hành nó không hợp pháp chút nào nhưng nó lại được lòng dân và nó lại phù hợp với thực tiễn cuộc sống thì chúng ta cũng đừng nên vội vàng bỏ nó ngay mà phải xem xem cái giá trị sử dụng của nó như thế nào nếu sau đó nó được hợp pháp thì cực kỳ tốt ví dụ ha theo quy định của nghị định 75 thì về công chứng chứng thực thì các em thấy là gì quỹ ban nhân dân xã phường thị trấn không có quyền chứng thực bản sao tuy nhiên 
trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh bản sao nhiều không? Rất nhiều à, Và người ta phải xếp hàng dài tại các phòng công chứng để làm mỗi một cái việc công chứng bản sao Thì điều này nó rất là không hợp lý Do đó, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành chỉ thị số 03 trong chỉ thị này cho phép ủy ban nhân dân xã phường thị trấn được quyền gì chứng thực bản sao thế thì cái quy định này các em thấy trái không trái trái với nghị định 75 nhưng sau đó đến thời điểm hiện nay xã phường thị trấn đã được công chứng bản sao chưa các em được rồi thế thì được quy định ở đâu luật công chứng vậy thì các em thấy cái quy định về chứng thực bản sao của thành phố nó rất là hợp lý nó rất là phù hợp với yêu cầu của thực tiễn cho nên sau đó luật đã ban hành gì đây ạ à? đã được ban hành và hợp pháp luôn quy định đó à, tức là trong luật công chứng bây giờ cho phép ủy ban nhân dân xã phường thị trấn được làm gì luôn công chứng bản sao luôn à, hoặc là các em thấy ủy ban nhân dân thành phố trước đây ban hành quyết định 210 à, năm 2004 quy định về xử phạt vi phạm hành chính qua hình ảnh Thế thì khi cái văn bản này mới ra đời thì nó trái pháp luật bởi vì thời điểm đó không có quy định cho phép sử dụng thủ tục bằng hình ảnh. À, tuy nhiên các em thấy nó cần thiết không? Cần. Bởi vì đâu phải vi phạm hành chính lúc nào các em cũng phát hiện được đặc biệt trong lĩnh vực giao thông đúng chưa? Cho nên việc sử dụng hình ảnh để ghi lại, lưu giữ lại chứng cứ là một điều hết sức cần thiết. Vì cái sự hợp lý đó cho nên sau đó Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 238 năm 2006 cho phép được gì đây ạ? À? Sử dụng các phương tiện kỹ thuật để làm chứng cứ, thu thập chứng cứ trong việc xử phạt. Và sau đó Bộ Công an ban hành thông tư số 11 và gì đây ạ? À? Hướng dẫn luôn cái quyết định 238 của Thủ tướng về việc sử dụng phương tiện kỹ thuật để gì? Thu thập chứng cứ khi xử phạt. Vậy thì các em thấy lúc mới đưa ra thì người ta gì đây? Bảo nó trái pháp luật, nó không hợp pháp. Thì đúng là nó không hợp pháp thật, nhưng nó cần thiết không? Rất cần thiết, khả thi không? Rất khả thi. Vì như thế sau đó luật đã làm gì luôn? Chuẩn hóa nó luôn. À, làm cho nó hợp pháp hơn bằng cách đưa ra một quyết định công nhận nó. À, cho nên là gì? Các em thấy giữa tính hợp pháp và tính hợp lý cần như thế nào? Bổ sung cho nhau. À, vậy thì nếu như lỡ nó không hợp pháp, không hợp lý thì sao? Chúng ta sẽ sang phần cuối cùng ha. Đó là hậu quả của quyết định quản lý nhà nước nếu không tuân thủ tính hợp pháp và không tuân thủ tính hợp lý. Thứ nhất, nếu như không tuân thủ tính hợp pháp thì chúng ta sẽ xử lý bằng những cách như sau. Thứ nhất, đình chỉ quyết định quản lý nhà nước được ban hành. À, thứ hai là chúng ta sẽ sửa đổi. Tuy nhiên các em lưu ý một điều, sửa đổi thì cấp trên không được sửa cho cấp dưới mà chỉ có ai ban hành người đó tự sửa. Và nặng nhất đó là gì? Bãi bỏ quyết định quản lý nhà nước được ban hành. Đó là hậu quả nặng nhất. Vậy thì các em lưu ý, bãi bỏ thì trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước sẽ bãi bỏ cho nhau. Ví dụ, Thủ tướng bãi bỏ văn bản sai trái của ai? Quỹ ban nhân dân, Chủ tịch Quỹ ban nhân dân. Hội đồng nhân dân bãi bỏ văn bản của ai? Chủ tịch Quỹ ban nhân dân của ai đây ạ? À? Quỹ ban nhân dân cung cấp. ha à, Thì các em lưu ý, trong cùng hệ thống sẽ thực hiện việc gì? Bãi bỏ. Tuy nhiên, chúng ta lại có một gì? Hậu quả khác là hủy bỏ. Thì khi hủy bỏ thì cơ quan hành chính nhà nước trong cùng hệ thống không có quyền hủy bỏ mà ai mới có quyền thôi. Tòa án nhân dân thông qua một bản án. Và khi hủy bỏ thì chỉ được hủy bỏ đối với gì? Quyết định hành chính mang tính chất cá biệt. Khi gì đây ạ? À? Bị khởi kiện. À, thì nếu như người dân kiện đúng thì quyết định này là gì? Là sai. Thì lúc đó tòa án sẽ làm động tác ra bản án hủy bỏ quyết định hành chính bị kiện. À, thì đó là chỉ hủy bỏ thông qua thủ tục tố tụng. Thì ngoài những cái hậu quả trên thì tùy trường hợp chúng ta có thể gì các em? À, truy cứu trách nhiệm yêu cầu, yêu cầu khôi phục lại tình trạng ban đầu. À, tuy nhiên cái này thì trên thực tiễn ít khi áp dụng. À, rồi nếu như nó không hợp lý thì làm sao? Nếu như không hợp lý thì chúng ta làm gì? Không đình chỉ mà chúng ta bãi bỏ hoặc sửa đổi ngay lập tức cái quyết định đó. Bởi vì các em thấy nếu như đình chỉ thì không làm cho nó từ không hợp lý trở thành hợp lý được, đúng chưa? À, cho nên nó vẫn là không hợp lý thôi. Đình chỉ không phải là một phương án xử lý. Thì lúc này chúng ta sẽ làm gì? Tác động trực tiếp vào cái quyết định đó luôn bằng cách là bãi bỏ hoặc là gì? Sửa đổi nó. Rồi nếu như người có thẩm quyền ban hành một quyết định không hợp lý một cách cố tình tức là biết rồi mà vẫn làm tức là trong tình trạng có lỗi thì chúng ta có thể gì truy cứu trách nhiệm nếu như họ có lỗi gây ra hậu quả thì sẽ làm gì à, khắc phục nó vậy thì chúng ta lưu ý một điều là quyết định ban hành không hợp pháp thì chúng ta rất khó để truy cứu trách nhiệm cá nhân bởi vì các em biết rồi hợp lý hay không hợp lý phần lớn nó do cái gì quyết định đây ạ à? 
tầm nhìn của cái người ban hành à, ví dụ như một người là không có khả năng đưa ra một quyết định hợp lý vì lý do là kiến thức chẳng hạn hoặc là cái tầm nhìn thì chúng ta rất khó để xác định đây là một hành vi vi phạm pháp luật mà truy cứu trách nhiệm và các em cũng lưu ý thêm có những quyết định quản lý nhà nước nó không hợp lý là do sự phản ứng của tự nhiên ví dụ lúc đầu mới ban hành rất hợp lý nhưng các em sử dụng một thời gian thời gian nó biến đổi nó làm cho nó gì đây lạc hậu thì lúc này các em không thể bảo rằng nó được ban hành không hợp lý và xử lý nó như là một văn bản gì đây được ban hành không hợp lý ngay từ đầu cho nên cần phải có một cái sự phân biệt ha à, vậy thì chúng ta đã nghiên cứu xong cái tính hợp pháp tính hợp lý của một quyết định quản lý nhà nước đó là yêu cầu cần thiết của một quyết định quản lý nhà nước tuy nhiên các em lưu ý rằng là gì tính hợp pháp vẫn là tính cơ bản và quan trọng nhất nếu nó hợp lý nữa thì tốt còn nếu nó không hợp lý thì các em vẫn phải chấp hành đúng chưa tức là công dân không được tự tự cho mình một cái quyền là gì phán xét một quyết định hợp lý hay không rồi tự cho mình một cái quyền miễn trừ áp dụng nó mà khi nhà nước ban hành dù gì đây À, dù có hay hay dở thì các em vẫn phải gì chấp hành à, rồi sau đây chúng ta sẽ có một số câu hỏi ôn tập thì các em có thể là tự nghiên cứu thêm à, sau khi chúng ta học xong bài này đó là 10 câu nhận định đúng sai được gọi là à, sâu chuỗi lại những nội dung cơ bản nhất về những gì mà chúng ta đã được học à, rồi nội dung của bài học đến đây là kết thúc cảm ơn các em đã lắng nghe và chúng ta sẽ gặp nhau vào những tiết học khác xin chào các em